വിദ്യാർത്ഥികളെ എല്ലാവർക്കും എന്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആറാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസറുകൾ ഡയലോഗ് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ പുതിയ കുട്ടികൾ കാണുന്നുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പിന്നീട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരും കണ്ടു കഴിഞ്ഞവരൊക്കെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൾ നിൽക്കുക നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയർ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ എടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനിലെ ബെല്ല് ഓൾ ആക്കി ഇട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നോളും ഞാൻ എപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ക്ലാസ് ഉണ്ട് കൂടാതെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്ലാസ്സും എന്റെ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സിന്റെ അത് കാണുക ആവശ്യമുള്ളത് ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കാണണം അതിനുശേഷം പി ഡി എഫ് നോട്ട് ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം അതും വായിച്ച് പഠിച്ചതിന് ശേഷം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങ് നോക്കിയാൽ വീണ്ടും എല്ലാ ക്ലാസ്സിലെയും ഡയലോഗ് ആവർത്തിക്കുന്നു അറുപതിൽ അറുപത് സംശയമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ മുൻ അഞ്ച് ക്ലാസ്സുകളും നിങ്ങൾ കണ്ടോളൂ ചാനലിലുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണുക ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക സംശയങ്ങൾ നല്ലവണ്ണം കുട്ടികൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് പഠിക്കുന്നവര് അപ്പോൾ തന്നെ ഇരുന്ന് അങ്ങ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന മനസ്സിലായി നമുക്ക് ഒരുപാട് പേര് കാണലല്ല നമ്മളെ ഉദ്ദേശം ഉള്ള കുട്ടികൾ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് പഠിക്കുന്ന അതൊരു സന്തോഷം തന്നെയാണ് ഓക്കെ വീണ്ടും ഞാൻ പറയാം വീഡിയോകളെ പല ആളുകളുടെ വീഡിയോകളും ഇങ്ങനെ കണ്ട് ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവണ്ട എന്റേത് കാണണമെന്ന് ഞാൻ പറയൂല പക്ഷെ ഒരാളത് നിങ്ങൾ ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഞാൻ പറയുന്ന ഗ്യാരണ്ടി എന്റെ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളാണ് പറഞ്ഞല്ലോ നല്ലൊരു ശതമാനം എഴുപത് ശതമാനത്തിന്റെ അടുത്ത് കുട്ടികൾക്ക് കെമിസ്ട്രി സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ഫുൾ മാർക്ക അത് കോവിഡ് കാലമായത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഫോക്കസ് ഏരിയ കുറച്ചേ പഠിക്കാനുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ തെർമോഡനാമിക്സ് തുടങ്ങാം വീണ്ടും പ്രോബ്ലം ഉള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് അല്ലെ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ദൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം കാര്യങ്ങൾ അത്യാവശ്യമുള്ളത് ഡയറക്റ്റ് വരുന്ന ആൻസർ ഞാൻ ഇതിൽ കാണിക്കൂലേ അതെവിടെ ഉണ്ട് എന്റെ പി ഡി എഫ് എന്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ക്ലാസ് കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പി ഡി എഫിൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ നോക്കൂ ഇന്നെ പ്രോസസ് സെവൻ നോട്ട് വൺ ജൂൾ ഓഫ് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ത്രീ നയൻറ്റി ഫോർ ജൂൾ ഓഫ് വർക്ക് ഈസ് ഡൺ ബൈ ദി സിസ്റ്റം ദി ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്റർണൽ എനർജി ഫോർ ദി പ്രോസസ് ഈസ് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം പൊതുവെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല എന്താ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്റർണൽ എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഒന്നുകിൽ എച്ച് ടു മൈനസ് സോറി ഇ ടു മൈനസ് ഇ വൺ എന്ന് പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഒരു പ്രോസസ് ഹീറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് വർക്കും തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ എൻഡോതെർമിക് പ്രോസസ് ആ പോസിറ്റീവ് ആണ് വാല്യൂ പിന്നെ ജൂൾ വർക്ക് ഈസ് ഡൺ ബൈ ദി സിസ്റ്റം വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദി സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡനാമിസ് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു അത് വെച്ചാണ് ഇവിടെ ആൻസർ പറയേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു അല്ലേ എന്താ ക്യൂ ക്യൂ എന്താ നോക്ക് ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ക്യൂ എഴുന്നൂറ്റി ഒന്ന് അതെന്താ പോസിറ്റീവ് ആയി സാറേ അബ്സോർബ് ആണ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദി സിസ്റ്റം ആണ് ബൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ഒരു ക്യൂ മൈനസ് ഡബ്ല്യു എന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ കാരണം എന്താ ആ ക്യൂ പ്ലസ് ഡബ്ല്യുവിന്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മൈനസ് വരുന്നത് കേട്ടോ മൈനസ് ചെയ്താൽ എഴുന്നൂറ്റി ഒന്ന് മൈനസ് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ഇത് വെച്ച് പ്രോബ്ലം അപൂർവമായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ ഒഴിവാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ഞാൻ പറയാറില്ല വളരെ പ്രയാസമുള്ളവരൊക്കെ ഒഴിവാക്കിക്കോളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഏകരേഡ് ഗ്യാരണ്ടി ആ പിന്നെ പ്രോബ്ലംസ് കൂടി പഠിച്ചാലോ ഫുൾ മാർക്ക് ഷുവർ ആണ് ഓക്കെ ഫുൾ മാർക്ക് അല്ലാത്തൊരു കളിയില്ല ദൻ വാട്ട് ഇസ് പൊണ്ടിയനിയസ് പ്രോസസ് സിമ്പിൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫസ്റ്റ് ഓഫ് തെർമോഡനാമിസ് ഫോർ ആൻ ഐസോലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡാഷ് ഐസോലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്താ മക്കളെ നമ്മൾ മൂന്ന് സിസ്റ്റം ഓപ്പൺ ക്ലോസ് ഐസോലേറ്റഡ് പഠിച്ചതല്ലേ എന്താ ഹീറ്റും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യൂല മാറ്ററും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യൂല ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ക്യൂ ഇല്ല അപ്പൊ ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഇക്വൽ ടു എന്താ ഫോർ ആൻ ഐസോലേറ്റഡ് സിസ്റ്
നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാറില്ല പിന്നെ വേണ്ട വരും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രില്യന്റ് കുട്ടികളിൽ പഠിച്ചോട്ടെ എന്ന് കരുതി ഫോക്കസ് ഏരിയ അല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡിലെ രണ്ട് പ്രോബ്ലം ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് വെച്ചാണ് അത് പൊതുവെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ് ചെയ്ത് ചോദിക്കൂല എന്നുള്ള എന്നാലും ആ ബ്രില്യന്റ് കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കൊടുത്തതാണ് എസ് എസ് ലോ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് എൻട്രോപ്പി വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു എൻട്രോപ്പി ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഫോളോയിങ് എ ഗ്യാസ് കണ്ടൻസ്ഡ് ഇൻ ടു ലിക്വിഡ് അത് ഗ്യാസ് ലിക്വിഡ് ആകുക നമ്മൾ പറഞ്ഞാണോ എന്താ ഗ്യാസ് ലിക്വിഡ് ആകുമ്പോൾ മോളിക്കുള്ള ഓർഡർ കുറയും അല്ലെ ഓർഡർ എന്ത് ചെയ്യും കൂടും സോ കുറയല്ല ഡിസോർഡർ കുറയും എൻട്രോപ്പി കുറയും ദെൻ അടുത്ത ഇക്വേഷൻ കണ്ടോ സോളിഡ് വലതുഭാഗത്ത് ഗ്യാസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ മോള് പ്രോഡക്റ്റ് സൈഡിൽ ഗ്യാസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നോ ഡൌട്ട് എൻട്രോപ്പി കൂടും ഓക്കെ റിയാക്ടന്റ് സൈഡ് സോളിഡ് ആണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതിയതാ എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തതാ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താ പോയി നോക്കാട്ടോ എൻട്രോപ്പി ഡിക്രീസ് ആ ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ എൻട്രോപ്പി ഇൻക്രീസ് ആണ് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റൻസ് ആ വീണ്ടും എസ് എസ് ലോ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാം തൊട്ടു മുമ്പ് എസ് എസ് ലോ ഓഫ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഹീറ്റ് സമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് തന്നെയാണ് മറ്റൊരു പേര് എസ് എസ് ലോ ഇനി അൻ എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് ചിലപ്പോൾ ചോയ്സ് ഉണ്ടാവും ഇയാ ഏതാ എക്സ്റ്റൻസീവ് ഡെൻസിറ്റി പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ മാസ് ഏതാണ് മറന്നോ ഡി ടി പി ആരാ ഐ ഡി ടി പി ഇന്റൻസീവ് ആണ് ഡി ഡെൻസിറ്റി ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ പിന്നെ ഏതാ അവിടെ ഉള്ളത് മാസ് അല്ലേ അപ്പൊ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും മാസ് ആയിരിക്കും സം മൈക്രോസ്കോപ്പി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ ഹെൽപ്പ് റീന ടു ക്ലാസിഫൈ ഞാൻ റീനകൾ കേൾക്കേണ്ടി അവരോന്ന് സഹായിച്ചു കൊടുക്കട്ടോ ടു ഗ്രൂപ്പ് അതായത് കുറച്ച് മൈക്രോസ്കോപ്പിക്ക് തന്നെ ബേജാറാവണ്ട നമ്മളെ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഒക്കെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് മൈക്രോസ്കോപ്പിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ലാർജ് കളക്ഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടികൾ അതാണ് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഈസ് അത് ഏതൊക്കെയാന്ന് അറിയുക രണ്ടെണ്ണോ ഇങ്ങനെ അറിയാത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ എന്താ ചെയ്യാ ഏതാണ് ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പി പ്രോപ്പർട്ടി ഫോക്കസ് ഏരിയ പഠിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എന്താണ് ഇപ്പൊ ഇത് ഇൻറ്റു ടു ഗ്രൂപ്പ് എന്ന അപ്പൊ ഒരു സംശയവും ഇല്ല രണ്ട് ടൈപ്പ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇന്റൻസീവ് എക്സ്റ്റൻസീവ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമ്പിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചോദ്യം ഉണ്ടാക്കല്ലോ അപ്പൊ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എൻട്രോപ്പി റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡ് സർഫസ് ടെൻഷൻ ഇതിലെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയോ ഞാൻ നോട്ട് ഫോക്കസ് ഏരിയ തെർമോഡൈനാമിക്സ് കൊടുത്തപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ മൂന്ന് എക്സാമ്പിളേ ഉള്ളൂ ഇന്റൻസീവിന് ഡി ടി പി എന്നുള്ളത് പക്ഷെ എന്റെ വക ഞാൻ കുറെ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ വരുന്ന ഇതൊക്കെ കാരണം അതൊക്കെ പ്രീവിയസിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്ന് കരുതിയിട്ട ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഏതൊക്കെ ഇന്റൻസീവ് അറിയോ എക്സ്റ്റൻസീവ് ആദ്യം എടുക്കുക ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എൻട്രോപ്പി തെർമോഡൈനാമിക്സ് പഠിക്കുന്ന ഹെഡിങ്ങളൊക്കെ എക്സ്റ്റൻസീവ് ആന്ന് ഓർക്കുക പിന്നെ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി പുതിയതുള്ളൂ എന്നാൽ പിന്നെ ബാക്കിയൊക്കെ എന്താണ് ഇന്റൻസീവ് ആ ഓക്കെ തൽക്കാലം അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഏതൊക്കെ തെർമോഡാമിക്സ് ഹെഡിങ് എൻട്രോപ്പി ഉണ്ട് ഇന്ധന എനർജി ഉണ്ട് എന്താൽപ്പി ഉണ്ട് ഗിബ്സ് എനർജി ഉണ്ട് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അതൊക്കെ എക്സ്റ്റൻസീവിൽ വരുന്നതാ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ആരുണ്ട് മാസുണ്ട് കൂടാതെ വോളിയോ ഉണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മളെ ഇന്റൻസീവ് ഒരു കാണാതപാഠം പഠിച്ചു അപ്പൊ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇന്റൻസും സർഫസ് ടെൻഷനും അതാണ് ഇത് ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം ആയതുകൊണ്ട് ആൻസർ കൊടുത്തു ഏത് പ്രോസസ് ആണ് ഇൻക്രീസിന് എൻട്രോപ്പി ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീസിങ് ഓഫ് വാട്ടർ വാട്ടർ ഐസ് ആവുക ഇൻ ഇൻക്രീസ് ആ ചോദിച്ച് അല്ല ഡിക്രീസ് ആ ചെയ്യല് കണ്ടൻസേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റീം സ്റ്റീം നീരാവി എന്താവുക ലിക്വിഡ് ആവുക വീണ്ടും ഡിക്രീസ് ആ കൂളിംഗ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ് തണുക്ക ഐസ് ആവുകയാണ് ഡിക്രീസ് ആ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഒരു സാധനം നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിക്കുക സോളിഡ് ആയ സാധനം അതാണ് സൊല്യൂട്ട് വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിക്കുക ആൻസർ ഈസ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഓക്കെ ഏത് ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂട്ടിനാണ് എൻട്രോപ്പി കൂടുക സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഇല്ല സ്റ്റേറ്റ് എസ് എസ് ലോ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിന്റെ ആൻസർ അവിടെ കാണിച്ചു വെറൈറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് എ ആൻസർ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ആണ് എ മീൻസ് ഏല ഏറിയാ ഏല നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരി നെക്സ്റ്റ് ദി എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് ഇൻ എ പ്രോസസ് ഈ സെയിം വെദർ പ്രോസസ് കാരിയർ ഔട്ട് ഇൻ എ സിംഗിൾ ഓർ സവർ സ്റ്റെപ്പ്
അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ജൂളിലാണ് അതുകൊണ്ട് കിലോ ജൂളിനെ ജൂളിലേക്ക് മാറ്റിയേ പറ്റൂ ടൺ റൈസ് ടു ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കെ വൺ കെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൺ റൈസ് ടു ത്രീ എല്ലാവരും അല്ലേ അപ്പൊ നയൻ മൈനസ് നയൻറ്റി വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഈ മൈനസ് വരാൻ കാരണം ഹീറ്റ് പുറത്ത് വന്നത് കൊണ്ടാണ് ദൻ ഡെൽറ്റ എന്നെ കണ്ടോ മൈനസ് ടു ആറ് തന്നില്ലേ ടെമ്പറേച്ചർ തന്നില്ലേ ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തില്ലേ ദാ ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കുക ആൻസർ കിട്ടിയില്ലേ ചെയ്ത് നോക്ക് കിട്ടും ആൻസർ കേട്ടോ പ്രശ്നം നോക്കണ്ട ദൻ നെക്സ്റ്റ് അപ്പൊ അത് എഴുതി എടുത്തോ താല്പര്യമുള്ളവര് ക്ലാസിഫൈ ദി ഫോളോയിങ് ഇൻറ്റു എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആൻഡ് ഇൻറ്റൻസീവ് വേണ്ട ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ടെമ്പറേച്ചർ ഇന്റർണൽ എനർജി കേട്ടോ ഇന്റർണൽ എനർജി ഒരു സംശയമില്ല എന്താണ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് ഡെൻസിറ്റിയോ ഡി ടി പി ഡി ടി ഇന്റൻസീവും എക്സ്റ്റെൻസീവ് അല്ല അപ്പൊ ഡി ഉണ്ട് ടി ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഇന്റൻസീവ് ഇത് രണ്ടും എന്താ എക്സ്റ്റെൻസീവ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഞാൻ ആൻസർ ഇല്ല എന്ന് കരുതി ഞാൻ എഴുതി തന്ന എക്സാമ്പിൾ ആണ് അടുത്ത ഡെൽറ്റാജി ഗ്യൂസ് എ ക്രൈറ്റീരിയം ഫോർ സ്പോണ്ടേനിയസ് ഓഫ് റിയാഷൻ ടു കോൺസെന്റ് പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഹൗ ഡെൽറ്റാജി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ഇൻ പ്രൊഡക്റ്റിംഗ് സ്പോണ്ടേനിയ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഡെൽറ്റാജി നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ സ്പോണ്ടേനിയസ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹെസ്സസ്ലോ എത്രയോ ചോദിച്ചത് മോസ്റ്റ് നാച്ചുറലി ഒക്കെ പ്രോസസ് ആർ സ്പോണ്ടേനിയസ് ഗീവ് ദ ക്രൈറ്റീരിയം ഓഫ് സ്പോണ്ടേനിറ്റി ഓഫ് പ്രോസസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫ്രീ എനർജി ചേഞ്ച് വീണ്ടും ദെൻ എക്സോതെർമിക് റിയാഷൻ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഡിക്രീസ് ഇൻ എൻട്രോപ്പി ആർ സ്പോണ്ടേനിയസ് അറ്റ് ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ ജസ്റ്റിഫൈ ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ഗിഫ്റ്റ് സീക്വേഷൻ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല നമ്മൾ എടുത്തതാണ് പക്ഷെ അത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി തരാം എക്സോതെർമിക് റിയാഷൻ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എക്സോതെർമിക് റിയാഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ എച്ച് നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ എൻഡോതെർമിക്കിന് ഡെൽറ്റ എച്ച് പോസിറ്റീവ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ പോയിന്റ് അപ്പൊ എക്സ്ട്രാ ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പഴേ ഡെൽറ്റ എച്ച് നെഗറ്റീവ് ആയ ഡിക്രീസ് ഇൻ എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ എസ് നെഗറ്റീവ് അപ്പൊ ഡെൽറ്റ എച്ചും നെഗറ്റീവ് ഡെൽറ്റ എസും നെഗറ്റീവ് ഞാൻ എന്റെ തെർമോഡനാമിക്സിലെ അവസാന പാർട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ തന്ന് ഒരു കോളം കാണിച്ചു ടെമ്പറേച്ചർ എഫക്ട് അവിടെ വരുന്നതാണ് ഇത് അറ്റ് ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ ആ അങ്ങനെ ഒരു കേസിൽ റിയാഷൻ സ്പൊണ്ടേനിയസ് ആകും എപ്പോൾ ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ അത് തെളിയിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഡെൽറ്റ എച്ച് നെഗറ്റീവ് ഡെൽറ്റ എച്ച് ഇസ് നെഗറ്റീവ് ആയി ഇവിടെ ദൻ ഡെൽറ്റ എസ്സും നെഗറ്റീവ് ആ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോയിൽ അപ്പൊ അത് എടുത്ത് കിട്ടി എഴുതാൽ മതി സോ ഗിഫ്റ്റ് സീക്വേഷൻ ഇവിടെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഡെൽറ്റ എച്ച് മൈനസ് ടി ഡെൽറ്റ എസ്സിൽ നെഗറ്റീവ് മൈനസ് ടി ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് വരും അപ്പൊ ഇവിടെ നെഗറ്റീവും ഇവിടെ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ പോസിറ്റീവും വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവും വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ ജി നെഗറ്റീവ് ആവണമെങ്കിൽ ഈ വാല്യൂസ് ഡെൽറ്റ ജി നെഗറ്റീവ് ആണ് ഈ ഡെൽറ്റ എച്ച് എന്ന നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ വലിയതായിരിക്കണം മൈനസ് ആൻസർ കിട്ടണം ഓക്കെ മൈനസ് ആവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരോ ഇങ്ങോട്ട് ഇടുക അപ്പൊ ടി ലോ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ മനസ്സിലാവൂല ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും ഇത് മനസ്സിലാവൂല കാരണം എന്റെ തെർമോഡനാമിക്സിലെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ് ചെയ്തുള്ള നാലാമത്തെ പാട്ടിൽ അവസാനത്തിൽ ഞാൻ മനോഹരമായിട്ട് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതങ്ങ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ആ ക്ലാസ് അങ്ങ് കണ്ടോ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് കണ്ടതിന് ശേഷം മാന്യമായിട്ട് കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കെമിസ്ട്രിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല അത് ഗ്യാരണ്ടിയാ അല്ല നൂറല്ലായിരം തവണ എസ് എസ് ലോ വീണ്ടും എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കാൻ എഴുതിയതാ എന്താൽ പി ഡയഗ്രാം എക്സോതെർമിക്കും എൻഡോതെർമിക്കും വരച്ചതാ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് തെർമോഡനാമിക്സ് പറഞ്ഞതാ സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ് ഇസ് അൻ ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് ആൻഡ് മേ ഓൺലി ബി റിവേഴ്സ് ബൈ സം എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസി അതായത് ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആണ് റിവേഴ്സ് ആക്കാം എക്സ്റ്റേണൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കിണറിലെ വെള്ളം ടാങ്കിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് അല്ലേ സാധാരണ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക വരിക ഇനി ചോദ്യം എന്താ ഡിക്രീസ് ഇൻ എന്താൽ പി ഇസ് ദി ഓൺലി ക്രൈറ്റീരിയം ഫോർ സ്പോണ്ടേനിയസ് ഡു യു അഗ്രി വൈ എന്താൽ പി കുറയ എന്നുള്ളത് വരെ ഒരു സ്പോണ്ടേനിറ്റിയുടെ ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുണ്ടോ നോ വൈ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയിട്ടില്ലേ ഇവാപ്രേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ
closer and isolated distinguish between intensive and extensive and uh, example hess's law constant heat summation state function q uh pinne idu sherike nammale focus area illa pashi njan ariyada vannada njan kadannote edalu state function um path function um endha state function nu varna njan veruthu onnu parnjara thalpallu oru edhi vechu onnokka focus area ke porathulla aikottado property depends on initial and final state of a system is called state function and property depends on path followed path path follow nammal thandiya vadigal adine depend cheyunnana endu path function example path function example work done heat capacity heat um heat um work vaana path function example appo endha chodyam nariyo q q um rendu avada koduthirund q um w um endalla state function alla endha function a path but q plus w state a why endha answer nariyo delta u samam q plus w nu kettile ingale the first law of thermodynamics appo delta u aanu sheri kaari nu parnal q plus w a delta u inde change inde equation da u2 minus u1 final minus initial appo adu state function a adayathu do answer kaanichu tharu to answer kaanikka adinu munbu what you mean by saying that pressure is an intensive endu konda pressure intensive nu parayan kaaranam adu independent aanu edu definition edhiya madhi intensive inde ഓക്കെ ഞാൻ ആൻസർ ഒന്ന് കാണിക്കാം അതിന്റെ ആൻസർ ഞാൻ ഒന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ചോദ്യം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ എനർജി ഓഫ് സിസ്റ്റം ഈ ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ജൂഡ് ഓഫ് എനർജി ഔട്ട് വിത്തൌട്ട് ഡൂയിങ് എനി വർക്ക് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ എന്റെ എനർജി ഇഫ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ജൂഡ് ഈസ് റേഡിയേറ്റഡ് ഔട്ട് വിത്തൌട്ട് ഡൂയിങ് എനി വർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ എനർജി ഹീറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് എനർജി ഈസ് റേഡിയേറ്റഡ് അപ്പൊ എന്താ ഇക്വേഷൻ അത് നമുക്ക് ഓരോന്നിന്റെ ആൻസർ നോക്കാം ക്യൂ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ഡെൽറ്റ യു ആണ് അപ്പൊ ഡെൽറ്റ യു എന്നുള്ളത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷനാ ക്യൂവും ഡബ്ല്യൂ ഒരു എന്ത് ഫംഗ്ഷനാ പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു ഏലെ വേണമെങ്കിൽ ബാക്കോട്ട് മറിച്ച് നോക്കിക്കോ ക്യൂ പ്ലസ് ക്യൂവും ഡബ്ല്യൂ എന്ത് ഫംഗ്ഷനാ പാത്ത് ഫംഗ്ഷനാ സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ല ബട്ട് ക്യൂ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ വൈ എന്ന ആൻസർ ക്യൂ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ യു ആണ് ഡെൽറ്റ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റർ എനർജി ചേഞ്ച് ഇസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അത് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഇല്ല കേട്ടോ വെറുതെ കൊടുത്താ ഇനി പ്രഷർ ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് വെൻ ദി സിസ്റ്റം ഈസ് ഡിവൈഡഡ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇന്റർണൽ സോറി ഇന്റൻസി പ്രോപ്പർട്ടി അതായത് ഇങ്ങനെ ഒന്നും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്ട് ഞാൻ അത് കോപ്പി ചെയ്തതാ ഇന്റൻസി പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ എന്തുകൊണ്ട് പ്രഷർ ഇന്റൻസി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആൻസർ ആ ഇന്റൻസി പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഡെഫിനേഷൻ എഴുതാം ദെൻ ഇതിന്റെ ആൻസർ ആണ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമാനി വിതൌട്ട് എനി ഡൂയിങ് വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡബ്ല്യു സീറോ ആണ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോണൈസ് ഇക്വേഷൻ എന്താ ക്യൂ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു അപ്പൊ ഡബ്ല്യു സീറോ ആണ് എന്താ പറയുക ഹീറ്റ് എനർജി ഈസ് റേഡിയേറ്റഡ് ഔട്ട് പുറത്തേക്ക് വരാം അപ്പൊ മൈനസ് കൊടുക്കണം എക്സോ തെർമിക്ക മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ജൂൾ ആയാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ കിലോ ജൂൾ ആൻസർ കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇന്ന് ജൂളിലേക്ക് മാറ്റണോ മാറ്റിക്കോ അപ്പൊ ഇവിടെയും ജൂളിലേക്ക് കൊടുത്താൽ മതി ആൻസർ അതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് എന്ത് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് സോ സിമ്പിൾ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഏർ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക തെർമോ ഡൈനാമിക്സിലെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ചില പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് നല്ല നല്ല പ്രോബ്ലം പ്രത്യേകിച്ച് ഡെൽറ്റ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എൻ ആർ ടി എന്ന റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡെൽറ്റ എച്ച് ആൻഡ് ഡെൽറ്റ യു എച്ച് നല്ല പ്രോബ്ലം വരാറുണ്ട് ഇനി എവിടെ കിട്ടുകയാണ് ചോദിച്ചോളൂ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം വീണ്ടും ക്ലാസ് കേൾക്കാതെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ക്ലാസ് കേൾക്കാതെ അതിന്റെ നോട്ട് വായിക്കാതെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ മാർക്ക് ഒന്നും കിട്ടൂല താങ്ക്